你从头到尾一直拿我当傻子，对吗？不是不是这样，你听我说，我真的没有把你当傻子。别催，咱俩就这样了，别跟着我。光明，我求你别跟着我了。光明，我真的好爱你，我从来都没有骗过你，我真的好爱你。光明，你不能再喝了，你喝太多酒了。你怎么来了？我已经被你害得家家破人亡了，还不够啊？关明，关明，你听我解释行不行？解释什么？解释你怎么从一开头一步一步骗我是吗？不是。你让我想想啊，从你说怀孕。对吧？你说我喝多了，跟你去了你家，后来你就怀孕了，然后流产。李梦中，你跟我说句实话，跟我说句实话，你到底有没有流产？有没有？没有。那天晚上我们什么事情都没有发生，我也没有怀孕。可是光明，我爱你是真的。你个骗子！你是一个彻头彻尾、卑鄙无耻的骗子！光明，你别喝了，我错了，我真的知道错了，我我知道我自己那样对你是不对的，可是我真的是卑鄙。我爱你是真的，闭嘴！我我真的没有骗过你。我现在听你说这种话，我都觉得恶心。走走走走走，快走！走！你不走是吧？你不走我走。光明，你真的不爱我了吗？走开！爱你？你不觉得你现在说这种话很可笑吗？啊！我告诉你，李梦主，我对你不光没有爱，也没有恨，因为我就是个傻子。我瞎了眼，我从头到尾相信你，不管谁劝我都相信你。我是傻子没关系，但你不能拿我当傻子。你从头到尾一直拿我当傻子，对吗？不是，不是这样的，你听我说，我真的没有把你当傻子。别催，咱俩就这样了。别跟着我，光明，我求你别跟着我了。光明，我真的好爱你，我从来都没有骗过你，我真的好爱你。不要走，我爱你，我爱你。你打算怎么跟他谈呢？只要他是真心爱你的，那就一切都有回旋的余地。他现在恨我，他对我恨之入骨，怎么可能还有回旋的余地
不至于，而只不过是一时难以接受。放心吧，我自有办法。你回去休息吧，等不睡觉怎么能行呢？等我跟许光明谈完了，我就去找你。放心吧。这一切都是拜你所赐的，你必须要跟广明把事情说清楚，否则的话，我永远都不会原谅你。放心，放心，快去休息，休息，去吧。嗯、这是误会，天大的误会，误会。那好，那你就把你的生产线停掉，全部停掉。你知道，这不可能啊！那还跟我说什么误会？这是误会吗？我女儿是真心爱你的，你让我怎么做，你才能相信呢？把生产线停掉！我说过了，这不可能。那你还找我来谈什么？你让我怎么再相信你？光明，我是你岳父啊！你不是，你从来也不是。你是个彻头彻尾的骗子，卑鄙无耻的小偷！愤怒的偏见冲昏了你的头脑。我原以为你今天到我这儿来，是想解决问题的，看来我高估你了。我再重申一遍，把生产线停掉，现在马上，这是唯一解决的办法。除了这一条，别的都好商量。那你知不知道？你知不知道我的技术是一整套的，制备、提纯、活化、量笔，这不是说你拿走一块就行的，这也没有经过第三期的临床试验，这是行不通的。我说过了，我用的技术跟你的不一样，你的核心技术是从我这儿偷的。借鉴，别说的那么难听。盲目生产，投放市场，这会有巨大的风险，你知不知道？这不用你操心，我不操心，但药监局不会坐视不管的，还有美国史密特公司，我现在的核心专利已经属于他们了，他们不会坐视不管的。别激动，别激动，徐先生。我想孟竹一定跟你说过，我是怎么创下这个石镇药业的吧？当时我是白手起家，从刷瓶子开始，哎，就打点滴那个药水瓶子，你觉得？从刷一个瓶子挣两分钱，到创下这么大一个医药企业，这中间我能没碰到过困难吗？实话告诉你吧，我碰到过各种各样的困难，比今天这个局面难得多的，那有的是。所以啊，你不用为我担心，你不用跟我说这个。施密特公司已经请了律师团，他们已经开始调查了，他们迟早会弄明白你的这个技术是窃取我的。不、哦。我用的技术跟你不一样，是我自己研发的。麻烦你在这上面签个字。这这是什么？一份声明，关于技术研发的前后。时间前后。让我承认我的技术是是抄袭你的，也不算是抄袭吧，啊，借鉴。几年前，你的研发进入了瓶颈，在一次研讨会上遇到了我们的一位专家，你们在进行着相同课题的研究，出于好奇，你就偷看了他的笔记本，结果呢，瓶颈便突破了。太无耻了！你竟然能想出这么下作的主意！当然了，这件事你谁也没告诉，直到今天你良心发现，才说出了此事。而我们呢，决定不予以追究，这样你就不用负什么责任了。这就是你今天找我来的目的，光明啊！我这也是为了你好。你要明白事理，就赶紧签了。
这是唯一的办法了。休想！你做梦！你这样的态度，真令我遗憾。我真是从来没有见过像你这么不要脸的人。好，之前我上你的当是我笨，我认了。但我告诉你，我不会出卖我的良心，我不会把我的良心卖给一个魔鬼。我告诉你，你休想，我就宁愿去坐牢，你也休想抢走我的心去。等等，没错。良心固然很重要，但是我觉得，还应该有比良心更重要的东西，比如说，你的女儿。他们现在都很安全。其实这事儿跟我也没啥关系，是你前妻很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份私吞了投资人数百万的资金，数百万的。当然了，他也是带人受过，但是他也逃脱不了责任呢。你跟我说这个什么意思啊？受骗的老板呢，是我一个朋友。他说了，只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。啊，对呀、啊，牧族跟我说过，你是一个非常负责任的好爸爸。我希望他没有说错。什么事儿？帮您做。说吧，什么事儿？妈，小雪不是说要接您去槟城吗？你怎么没去啊？她说她最近很忙。那她每天都在忙些什么呀？她有没有跟您说过？光明啊，以前我最大的希望是希望你们两个还能复婚的，但是今天死了心了。你问我这些还有什么意义呢？再说了，人离开了谁不照样活吗？他有朋友啊，他朋友帮他开公司，啊，他照样过得很好啊。是。我今天来找您，就是想问您一下，他开了一家什么公司？文化公司，朋友帮他开的，开的大吉了，怎么样？跟谁开的？有必要告诉你吗？是不是薛立群？是不是跟薛立群？妈，我给小雪打电话，她一直不接，你给她打个电话。干嘛？你现在想起来给她打电话了？这还有什么意义？妈，我让您打，您就打，您没必要。妈，本来我不想跟您说的，是这样，我刚刚听说了一件事儿，小雪很有可能就被这个姓薛的给利用了，这惹上麻烦了，您知不知道？你在说什么？他惹上麻烦了。是。我以为你真的是为了我，原来你还是为了你自己。我当然也是为了你。你少跟我来这一套。光明现在已经这么可怜了，你还逼着他签这个，把你太贪得无厌了。小梦啊，我这也是用心良苦啊。这是唯一可以让许光明免于承担责任的办法。你难道真的希望
他被起诉坐牢吗？许光明现在所遭受的一切，全是拜你所赐。是你毁了许光明，是你毁了我们之间的爱情。你冷静点，冷静点。现在不是谈论这些的时候，现在是要许光明在这份声明上签字。他没把这份声明撕了就不错了，你根本就不了解许光明。他确实撕了。他态度已经这么明确了，那你今天还来找我干什么呢？我们要共同想办法啊！许光明现在对我恨之入骨，我能有什么办法？我告诉你，从此以后，我再也不会跟你狼狈为奸了，你就死了这条心吧！难道把我害的还不够惨吗？好，好，好。那我也算是仁至义尽了。仁至义尽，你居然好意思说你仁至义尽？我怎么会有你这样的父亲？够了！你不要再对许光明抱什么幻想了。我这是在给他机会。如果他自己不把握，就别怪我无情无义了。你想对他怎么样？我不想怎么样。我能把他怎么样？如果真像你说的，那又会怎么样？具体会怎么样，目前我也不清楚。他们娘俩会有危险吗？不排除这种可能性。马上报警啊！报警没用的嘛，小雪又不是失踪，只是一个经济纠纷而已。你不是说他已经被人盯上了吗？是，但是咱们光这么说也是没有用的。你怎么知道这情况的？跟我说实话。妈，你先给他打个电话吧。我先走了，妈。许光明，妈，现在当务之急就是，你赶快给小雪打个电话，让她带着婷婷回来，一刻都不要耽误。他们回来就能解决问题吗？我会想办法。是你前妻很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份私吞了投资人数百万的资金。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。上学啊！妈妈让我在这儿上学，可我想回去。你能回去吗？妈妈说，这边遇到麻烦了，等麻烦解决了才能回去。你把这个拍下来给谁看呀？啊，给你爸看。不行，不要给他看，妈妈会生气的。哎哎哎！怎么样？除了有点想姥姥，你女儿挺好的。孩子他妈，到底因为这个经济纠纷欠了别人多少钱？你把具体数字告诉我。应该有个几百万吧。我想办法帮他赔。你让你的朋友把他们放了。你有那么多钱吗？我，我可以把房子卖了。房子卖了也不够，那我可以去借。我在想别的办法。你把他们放了，这就是最好的办法。只要你在这上边签个字，其他事儿我来替你摆平。
。薛丽君，我告诉你，在问题解决之前，你别给我打电话，我不想见到你，也不想听到你的声音。妈，小雪，妈，哎呦。怎么来了？也不给我打个电话。哎呀，我是没有少给你打电话，从来都不接。我有的时候没听见，你可以给我发信息啊。哎呦，听你这个话，好像你还不欢迎我呢。谢谢，师傅。欢迎？怎么不欢迎？我这还没安顿好呢。等我安顿好了，我不是说来接你吗？我可以帮你一起安顿吗？住哪儿啊？嗯、呃，就住在这儿。啊，好，来，我来。哦，妈，这是我的同事，我们暂时就住在一套房子里。啊、哦，你好，小雪妈妈。那么那个姓薛的小伙子呢？哦，他，他，他出差了。嗯、呃，我们赶紧进去吧。哎呀，我想死。到底想跟我说什么？妈想听你说实话。实话？什么实话？我说的都是实话。那你实话告诉我，那个姓薛的不是去出差了，是吧？坐在你客厅里的那个男人，也不是你的同事，是吗？你到底发生什么事儿了？我的事，你能不能不管啊，宝贝儿？你长大了，你的事情我真的还不想管。但是婷婷的事情我是非管不可。婷婷不婷婷，你不是看到了吗？她好好的呀。你把她带到这儿来那么长时间了，她的入学都办好了，学校在哪儿？不太远，好啊，不太远。明天你带妈去看看吧。我们不是刚来不久吗？还没有完全办好呢。还是不说实话，你是根本就没有办。孩子上学是头等大事，这点事情你不懂啊。妈，你大老远跑过来就是来教训我的。我是你妈。怎么？我没有资格教训你吗？我听孩子他爸说，你摊上事儿了，害得我呀吃不下睡不着的。我就担心你们母女俩在这儿有个三长两短。再说，你这个脾气！等等等等，你说是谁说的？婷婷她爸许许光明，对，许光明他说的。
他不说，我蒙在鼓里。你别听他胡说八道的，他就成心给我添堵添乱的，他的话你别相信。他胡说你了吧？他就是胡说了。你看我这不好好的吗？哪像他说的我遇到什么麻烦了？再说了嘛，你想想，我要真遇到麻烦了，我不告诉你，反倒去告诉他。人家说的可是有鼻子又有眼的。他怎么说的？他说跟你在一起的那个姓薛的，欠了别人好几百万，跑路了，现在债主在找他。没有的事儿，没有的事儿。他跑路之前，他是把你骗到这儿来的，想把你当人质。人质？我现在这个样子。像人质吗？哎呀，你别听他胡说，反正他的话你都别相信。爸，你看啊，嗯，这冰城啊也不是什么好玩的地方，你就住个一两天，赶紧回去，我给你订飞机票。小年，我走啊？没有没有，妈，我这不是没准备好吗？等我准备好了再接你过来。你什么时候你安顿的好啊你啊？你还真以为我是老糊涂了？我什么都看不见，我什么都不懂啊！我告诉你，你还跟我说许光明在胡说。你看看你现在这个现状，请你告诉我，到底发生什么事儿了？给你打电话，为什么老不接？阿姨后事办完了，叔叔怎么样？没事吧？还行吧。找我什么事儿？如果说案子的事儿的话，你没必要跑一趟，让你们律师来找我一下。我来找你不是说这个事儿，那什么事儿？我是来找你告别了，我就要被调回美国，受我的牵连。你想没想过，事情为什么会发展到今天这个地步呢？现在再说这个已经没有任何意义了。不过真的挺后悔的，真的。我后悔当初没有听你的劝，但是这一切都太晚了，一点都不晚。咱们现在或许还能想起来一个办法，去解决所有的问题，对各方各面伤害最小。还能有什么办法？我们已经向市公安局刑侦大队报案了。我在想，如果你愿意，你是说让我去自首？你现在主动一点啊，不然他们迟早也会来找你啊。我已经有心理准备了，所以我等着他们。你等什么呀、啊，徐光明？你等他们上门来抓你啊？不然呢？商业泄密罪。我查过刑法，情节严重的三年以上七年以下，我这算不算情节严重？所以我跟你说，让你现在主动一点，你主动去，态度好一点，我再回去做做那边的工作，可能后果不至于这么糟糕，也许能判个缓刑呢。看见，我已经什么都没了。婚离了，孩子跟他妈妈走了，自己的事业又搞得一塌糊涂，现在连我妈妈也过世
缓刑不缓刑，对我来讲，真的已经没有任何意义。许光明，你别这么自暴自弃，行不行？什么叫什么都没有？你还有朋友，还有兄弟，这些你都不要了。谢谢你，凯天。但是我不配做你们的兄弟。Thank you. 